আসসালামু আলাইকুম সবাইকে উদ্ভাসনের শিক্ষা পরিবারের পক্ষ থেকে স্বাগতম সেই সাথে জানাতে চাই এবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা ঘর ইউনিটে চান্সপ্রাপ্ত সকল শিক্ষার্থীদেরকে উদ্ভাস উন্মে শিক্ষা পরিবারের পক্ষ থেকে প্রাণঢালা অভিনন্দন আজ আমরা কথা বলবো এবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় ঘর ইউনিটে সায়েন্স ফ্যাকাল্টি থেকে আমি আবারও বলছি সায়েন্স ফ্যাকাল্টি থেকে প্রথম স্থান অধিকারী মোহাম্মদ আহাদ আল আজাদ মুনেম এক্স সেন্ট জোসেফ কলেজ তো চলে যাচ্ছি মোনেমের কাছে মোনেম প্রথমেই তোমাকে অনেক অনেক অভিনন্দন উদ্ভাসন শিক্ষা পরিবারের পক্ষ থেকে যে সারা বাংলাদেশের মধ্যে তুমি এত সুন্দর একটা রেজাল্ট করেছো যে তুমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘয়নিট ভর্তি পরীক্ষায় সায়েন্স ফ্যাকাল্টি থেকে প্রথম স্থান অর্জন করেছো তো জানতে চাচ্ছি কেমন লাগছে তোমার আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো লাগার মতো রেজাল্ট অবশ্যই তো ভালোই লাগছে এই জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ জানাব আল্লাহ তালাকে তারপর আমার যারা ফ্যামিলি মেম্বার ছিলেন আমার কলেজে যারা টিচার ছিলেন স্পেশালি আমার ম্যাথসের টিচার দীপক স্যার তাকে ধন্যবাদ জানাবো ধন্যবাদ জানাবো উদ্ভাসন শিক্ষা পরিবারে যারা আমার টিচার ছিলেন তাদেরকে স্পেশালি একটা কথা বলতেই হয় সেটা হচ্ছে যখন আমার রেজাল্ট আমি অ্যাকচুয়ালি প্রথমে আমার এক ফ্রেন্ডের কাছ থেকে জানি এবং তারপর পরই তাৎক্ষণিকভাবেই আমি উদ্ভাসন শিক্ষা পরিবার থেকে ফোন পাই তো এটা খুবই ভালো লাগলো তখন যে আমি রেজাল্ট জানার আগেই আমার রেজাল্ট অ্যাকচুয়ালি উদ্ভাসন জেনে গেছে তো বেশ ভালোই ধন্যবাদ আচ্ছা মনে হয় আরেকটা বিষয় যদি একটু শেয়ার করতে সেটা হচ্ছে তোমার উদ্ভাস উন্মেষের সাথে তোমার পথচলা কবে থেকে শুরু ছিল উদ্ভাস উন্মেষের সাথে আমার পথচলা দু বছর আগে থেকেই শুরু যখন আমি ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে কলেজ এসে ভর্তি হই তারপর পর সময়টাতেই আমি উদ্ভাস উন্মেষ শিক্ষা পরিবারের সাথে যুক্ত হই দেন আমি কন্টিনিউসলি আপনার বিভিন্ন ক্লাসগুলো করি এক্সামগুলো দেই এইচএসসি প্রোগ্রাম চলার সময় তারপর হচ্ছে যখন এইচএসসি মডেল টেস্টটা আমি এখানে দেই তারপর কন্টিনিউসলি আমি অ্যাডমিশন পর্যন্ত উদ্ভাস উন্মেষের সাথে জড়িত ছিল ধন্যবাদ আচ্ছা মনে আমরা আরেকটা বিষয় জানতে চাচ্ছি যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘয় নিট ভর্তি পরীক্ষায় তিনটা সাবজেক্টে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় একটা হচ্ছে বাংলা আরেকটা ইংরেজি আরেকটা হচ্ছে সাধারণ জ্ঞান তো এই বিষয়ে যদি তুমি আমাদের একটু শেয়ার করতে যে তোমার প্রস্তুতিটা কেমন ছিল এই তিনটা বিষয় ওয়েল প্রিপারেশনের কথা বলতে গেলে যেহেতু আমরা জানি বাংলা ইংলিশের জন্য নলেজ এই তিনটাই বেসিক্যালি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডি ইউনিটের জন্য ইম্পর্টেন্ট তো আমার ব্যক্তিগতভাবে লিটারেচারের প্রতি আলাদা একটা ফ্যাসিনেশন আছে সেজন্য বাংলা ইংলিশ এগুলো পড়তে আসলে কখনো তেমন একটা কষ্ট হয়নি আলহামদুলিল্লাহ সব সময় ভালো লাগা থেকেই পড়েছি তো এটা নিয়ে ছিল আগে থেকেই বেসিক আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো ছিল আর যদি জিকের কথায় আসি তো এটার ক্ষেত্রে যেটা হেল্প করেছে বলতেই হয় যে উদ্ভাস উন্মেষ একটা কোয়েশ্চেন ব্যাংক দেয় কোয়েশ্চেন ব্যাংকটা হেল্প করেছে পাশাপাশি হচ্ছে প্রত্যেক মাসে আমাদের অ্যাডমিশনটা যখন হচ্ছিল অ্যাডমিশনের আগে তিন চার মাস উদ্ভাস উন্মেষ প্রত্যেক মাসে একটা আপডেট দিত তো আপডেটটা পড়ার জন্য হয়েছে কি দেখা গেছে আমার নর্মালি কি করতে হতো অনেক ঘাটাঘাটি করে জিনিসগুলো বের করতে হতো বাট আমি একসাথে পেয়ে গেছি আমার টাইম বেঁচেছে আলটিমেটলি আমি ওই টাইমটা অন্য জায়গায় ইউজ করতে পেরেছি তো আলহামদুলিল্লাহ এই কারণগুলোর জন্যই প্রিপারেশান এতটা ভালো হতে পেরেছে আচ্ছা মনে এবার জানবো যে এবছর তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভর্তি পরীক্ষা তারা হচ্ছে এম সিকিউর পাশাপাশি হচ্ছে তারা রিটার্ন পরীক্ষাও নিয়েছে তো এই বিষয়ে তোমার অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল অবভিয়াসলি একটু চ্যালেঞ্জিংই ছিল এম সিকিউর পাশাপাশি রিটার্ন থাকাটা টাইম মেনটেন করার একটা ব্যাপার আছে তবে এখানে যেটা বলতেই হবে যে উদ্ভাস উন্মেষ শিক্ষা পরিবারের সাথে যখন যুক্ত ছিলাম ওদের যে ডি ইউনিটের ইয়েটা ছিল সেখানে এক্সামগুলোতে এম সিকিউর পাশাপাশি রিটার্নেরও একটা ব্যবস্থা ছিল যে জন্য আমার মনে হয় যারাই কোচিং করেছে একটা ফ্লো চলে এসছে টাইম মেনটেন করার ব্যাপারে বা এম সিকিউর রিটার্ন দুইটা পার্টি ঠিক মতো মেনটেন করার ব্যাপারে তো এটা অনেক হেল্প করেছে আচ্ছা মনে আর একটা বিষয় তোমার সাথে শেয়ার করতেছি সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে সর্বমোট আসন সংখ্যা হচ্ছে পনেরোশো ষাটটি এর মধ্যে যারা সায়েন্স ফ্যাকাল্টি থেকে আসছে তাদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে এক হাজার সাতানব্বইটি তো এ বিষয়ে তোমার একটু যদি মতামত যদি আমাদেরকে শেয়ার করতে আমার মনে হয় এটা যারা আমরা সায়েন্সে পড়ি তাদের জন্য অবশ্যই একটা বিশাল বড় প্লাস পয়েন্ট কারণ দেখা যাচ্ছে মেডিকেল অনেকেরই স্বপ্ন থাকে অনেক ম্যাক্সিমামের স্বপ্ন থাকে বুয়েড বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দিকে যাওয়ার কিন্তু সিট তো অবশ্যই লিমিটেড তো এদিকে যাদের হচ্ছে না মেবি তারা এদিকে ট্রাই করতে পারে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের দিকে কারণ এখানে বেশ ভালো ভালো সাবজেক্টস আছে যেমন আমি যদি বলি আমার ব্যক্তিগত পছন্দগুলোর কথা ইকোনমিক্স ফিনান্স এরপর আপনার আয়ার ইংলিশ চমৎকার চমৎকার সাবজেক্ট আছে তো এই দিকে গে
অবশ্যই সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে একটা চমৎকার অপশন সায়েন্সের স্টুডেন্টদের জন্য যেমনটা আপনি বললেন প্রায় এগারোশো সিট আছে শুধু সায়েন্সের স্টুডেন্টদের জন্য টু থার্ড কাজেই এই দিকটা তারা চিন্তা করে দেখতে পারে যারা সায়েন্সে পড়তেছে ধন্যবাদ আচ্ছা মনে এবার জানতে চাচ্ছি তোমার যারা জুনিয়র বন্ধুরা আছে তারা যদি সায়েন্স নিয়ে পড়তেছে তারা যদি বিভাগ পরিবর্তন করতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে তোমার যদি কোনো অ্যাডভাইস থাকে সেটা যদি একটু শেয়ার করতে অ্যাডভাইস যেটা সেটা হচ্ছে তোমার পছন্দর জায়গাটা ফলো করো যেমন আমার অবশ্যই আমি বলেছি পছন্দের জায়গা ছিল লিটারেচার আমার ভালো লাগতো আমার জেনারেল নলেজ ভালো লাগতো সেই জন্য দিকে এসছি তো তোমারও যদি এগুলো ভালো লাগে অবশ্যই এখন থেকেই চেষ্টা করো যতটা সম্ভব আপডেটেড থাকার জন্য আর ভালো লাগা নিয়ে পড়ো এমন না যে শুধু নাম্বারের জন্য পড়তেছি পরীক্ষায় পাশ করার জন্য পড়তেছি জিপে ফাইভ পড়ার জন্য পড়তেছি তা না এগুলো অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট বাট তোমার ভালো লাগাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং দিন শেষে তুমি যেদিকে ভালো লাগতেছে তোমার সেখানে তুমি সাইন করবে কাজেই মন দিয়ে পড়ো ভালো করে পড়ো ইনশাল্লাহ ক্যাম্পাসে দেখা হবে ধন্যবাদ মনে এত সুন্দর একটা পরামর্শ দেওয়ার জন্য আশা করি এই পরামর্শ জুনিয়রদের অনেক হেল্পফুল হবে এবং সেই সাথে তোমাকে জানাচ্ছি আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আবারও স্পেশালি থ্যাংকস থ্যাংক ইউ অ্যান্ড থ্যাংকস টু দ্য ফ্যামিলি